Estamos en la parte de atrás del, del registro civil, aquí en la plazoleta de la celebración. Recién, recién termina un casamiento. Eh, estábamos diciendo aquí con Néstor, con el camarógrafo, eh, qué lindo cambia la celebración al aire libre con esta glorieta. A veces uno dice, uy, pero no es gran cosa. Sí, es un ámbito distinto. Sí, la verdad que sí. Nosotros era un anhelo del año 2020 que teníamos pensado hacer esto en la época de la pandemia, cuando en, en, el, en la oficina no se podía entrar más de cinco personas. Y bueno, se presentó un proyecto, llevó tiempo, pero se hizo. Para nosotros es, es bueno porque entre la cantidad de gente que sea, sí. después otra dinámica tiene todo esto, que a ver, está, estar adentro de un, una sala donde sí. está cerrado, todo esto al aire libre, le da otra dinámica a todo. Hasta para la foto es diferente, ¿no? Encerrarse sí. en cuatro paredes o estar al aire libre. Sí, ¿no? mucha gente, inclusive los, los, hasta los novios cuando vienen dicen nosotros lo queremos casar en la glorieta. Claro. Nosotros orgullosos de que se quieran casar en la glorieta. Es más lindo. Y hasta tenemos sí. sistema de audio ahora. Sí, sí, hemos puesto sistema de audio porque antes había gente que estaba muy alejada y no, no podía escuchar, entonces pusimos un audio. Claro. Así Porque que... imagino que tenemos a lo mejor un grupito reducido como la mañana de hoy o como la vez anterior que veíamos que había un montón de gente. Sí, cuando hay mu mucha gente, ¿viste? los claro. chicos que gritan, todo, entonces nosotros pusimos un audio para que por lo menos escuchen todo lo presente, que escuchen lo que se le dice claro. a los novios. Qué lindo, bien organizado. En realidad no veníamos por este tema, venimos por el tema de las elecciones. Sí. ¿Van a tener las puertas abiertas este fin de semana del registro? Sí, este fin de semana, mañana, sábado, tenemos abierto de 9 de la mañana a 12 del mediodía para entrega de documentos, nada más. No hacemos otro tipo de trámite que entregar documentos. Bien. Y el día domingo tenemos abierto, que es el día electoral, tenemos abierto de 9 de la mañana a 16 horas. También para entrega de documentos, nada más. ¿Te eh, resultado esto? ¿La gente viene a último momento a buscar el documento de identidad? Mira, no sé, nosotros en las la, la elecciones anteriores, donde fue de gobernador, todo eso, estuvimos, estuvimos abiertos también en los mismos horarios, los mismos días, porque es un, una reglamentación que lo ponen a nosotros. En realidad teníamos 100 documentos y vinieron a retirar uno. Nada más. Nada más que uno. Y fue el día domingo, así que el sábado estuvimos abiertos, no vino nadie, el domingo estuvimos abiertos de 9 a, a 16 y entregamos un solo documento. Nosotros tenemos alrededor de 80 documentos para entregar. Esperemos que mañana vengan y lo retiren. En realidad hoy mismo también estamos entregando claro, documentos. Claro. Eh, lo que se nota es que no hay demasiado interés. Creo que no hay entusiasmo de la gente claro, para ir a, claro. a, a votar. Sí, tal cual. Y como no tenemos, digamos, una multa importante o después algún impedimento como para continuar con nuestra vida habitual por no haber votado, es como que, bueno, seguimos adelante. No, no, porque la multa es muy... muy creo que son 500 pesos, nada más, y que la gente a veces dice, pago la multa y no, no voy a retirar el documento y ni voy a votar. Sí, 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 sí. Pero es lamentable, porque la verdad que un acto lesionario más presidencial, creo que le correspondería a cualquier ciudadano eh, sufragiar su voto, sí. porque estamos... Aparte la... es un derecho, ¿no? Que uno no debería dejar pasar, debería utilizar ese derecho. Por supuesto, es un derecho de, de todos los ciudadanos ir a votar. Pero, ¿viste? Son ideas de distintos ciudadanos, de cada uno. Cada uno se hace responsable de su hecho. Sin duda, sin duda. Gracias, eh, y que tengas buen fin de semana. Bueno, gracias a ustedes.